മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ അമേരിക്കയിലെ അലബാമയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താനും സംരക്ഷിക്കാനുമായിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് കൊച്ചുമക്കൾ ഒരു അനന്തരവൾ അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ വിധവയുമാണ് ജോലിയൊന്നുമില്ല ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡോളർ ഒരു മാസം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു തവണ പോസ്റ്റിലൂടെ വരേണ്ട ഈ ഡോളറിൻ്റെ ചെക്ക് കിട്ടിയില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലായി രണ്ട് ദിവസം കടും പട്ടിണിയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്നിട്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുകയെല്ലാം കൂടെ തപ്പിപ്പെറുക്കി ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മച്ചി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുക ആകെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നേകാൽ ഡോളറാണ് ഈ ഒന്നേകാൽ ഡോളറിന് എന്നാ കിട്ടാനാ അവിടെ ചെന്ന് മുട്ട വാങ്ങിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷേ അമ്പത് സെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു അമ്പത് പൈസ എന്ന് വെച്ചു അതിൻ്റെ കുറവുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു ബുദ്ധിക്ക് അഞ്ച് മുട്ടയെടുത്ത് കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴോ അവിടെ പിടിക്കാൻ ആൾ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മുട്ട മോഷ്ടിച്ചോ സമ്മതിച്ചു അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വരുമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വന്നത് വില്യം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അയാൾ വന്നു കാര്യമറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ നിറച്ച് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്തു കൈവിലങ്ങ് ഇപ്പോൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അമ്മച്ചി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വില്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലീസുകാരനെ കയറി കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരോടുമായിട്ട് നിയമപാലകരുടെ ജോലി നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിയമമല്ല നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ് നിയമപാലകർ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ഒരു പടിയും കൂടെ കടത്തി മുന്നോട്ട് പറയുക ചിലപ്പോഴല്ല എപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നിയമമല്ല അതിനുപരിയായിട്ട് മനുഷ്യത്വമാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഒന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ കതിരുകൾ പറിക്കുന്നു അത് നിയമലംഘനമാണ് തൊട്ടടുത്ത് സിനകോക്കിനകത്ത് സാപത്ത് ദിവസം കൈ ശോഷിച്ചവനെ കാണുന്നു അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു അതും നിയമലംഘനമാണ് ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നു ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് തൊട്ടടുത്ത വചനത്തിൽ പറയുന്നു ബലി അല്ല കരുണയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് മർക്കോസിൽ ഈശോ പറയുന്നു സാപത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ പറയുന്നത് പ്രാധാന്യക്രമം തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ദേവാലയത്തെയും ബലിയെയും സാപത്തിനെയും അല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഈശോ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയത് എന്താണ് ദൈവസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ വ്യക്തികളും പ്രപഞ്ചവും ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ബലി ദേവാലയത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയേക്കാൾ വലുതാണ് മനുഷ്യനോട് നാം കാട്ടേണ്ട കാരുണ്യം സാപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മതനിഷ്ഠയേക്കാൾ വലുതാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വം മാനവികത ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് യഹൂദ മതത്തിനോ യഹൂദ രീതികൾക്കോ പറ്റിയൊരു അബദ്ധമൊന്നുമല്ല യഹൂദ മതവും ആദ്യം ഈ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കും മാനവികതയ്ക്കും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പ്രാധാന്യക്രമം തെറ്റി ഒന്നാമത് വയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം മറ്റു പലതിനെയും ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈശോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മീയത മതമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മാനവികതയ്ക്ക് പകരം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം മതത്തിനും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാകാം അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഈ മതപ്രസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത ഇത് തന്നെ ഏത് കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കാം രാഷ്ട്രത്തിന് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സംഭവിക്കാം ഇല്ലയോ ശുശ്രൂഷ ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധമാണ് ഈശോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മാനവികതയ്ക്ക് ഒന്നാം
രീതികൾക്കും രീതികൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന രീതി വരും ഇത് തന്നെ ആതുര ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യത്തിലും ആതുര ശുശ്രൂഷയിൽ മനുഷ്യനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം പക്ഷേ ഇതൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധം എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിയമത്തിനും ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക രീതികൾക്കും ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും ഇത് തന്നെയാണ് ഇടവകയിലും സംഭവിക്കാവുന്നത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം തുടക്കത്തിൽ എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഇടവകയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങൾക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന രീതി വരുന്നു ഈശ പറയുന്നു ഇത് തിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്തിന് സന്യാസത്തെ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കേ ക്രിസ്താനുകരണമാണ് സന്യാസത്തിൻ്റെ തുടക്കം ക്രിസ്തുവിനെ വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് അനുഗമിക്കുകയാണ് സന്യാസം എന്നാൽ ഈ ക്രിസ്താനുകരണം വളർന്ന് വളർന്ന് സന്യാസ പ്രസ്ഥാനവും സന്യാസ സഭയുമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളും വരുന്നു അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഏതിന് പകരം മാനവികതയ്ക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും പകരം ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് പെടുന്നു ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും സംഭവിക്കാവുന്ന സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശകിലേക്കാണ് ഈശോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയും തിരുത്താനായിട്ട് അന്ന് അവരോട് യഹൂദ മത നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരിശോധിക്കുക ഏതിനാണ് നീ നീ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണോ മാനവികതയ്ക്കാണോ കാരുണ്യത്തിനാണോ സ്നേഹത്തിനാണോ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് അതോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കുമാണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് കരോള ഒരു ജർമ്മൻ യുവതിയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് സി വാച്ച് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സി വാച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലെ കപ്പലാണ് അങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂണിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ കൂടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് ഈ കപ്പൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലിബിയൻ തീരത്തിനടുത്ത് ഒരു മുങ്ങുന്ന ബോട്ടിനെ കണ്ടു അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുമായിട്ട് തകർന്ന ബോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവുക ഇവർ ഉടനെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ കപ്പലിൽ കയറ്റി തിരിച്ച് ലിബിയായിൽ കൊണ്ടിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് അവിടെ ചെന്നാൽ അറസ്റ്റിലാകും ജയിലിലാകും അവിടുത്തെ കെടുതി കാരണമാ ഇങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത തീരമെന്ന് പറയുന്നത് ലാംബാ ദൂസ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപാണ് അത് ഇറ്റലിയുടെ കീഴിലാണ് രണ്ടാഴ്ച ഇവർ കടലിൽ കഴിയുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദേശം കൊടുത്തു ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് ഭക്ഷണം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരുന്നും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലാംബാ ദൂസായിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അനുവാദം തരണം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നിർത്തി അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും തീരത്തടുക്കാൻ പാടില്ല കരോള എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അനുവാദം കിട്ടിയില്ലേലും ഈ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരത്തടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമം ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജയിലിലാകും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി അങ്ങനെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കരോള തൻ്റെ കപ്പൽ ലാംബാ ദൂസ തുറമുഖത്ത് അടുപ്പിക്കുക അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നിന്നത് ഇറ്റാലിയൻ പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെയും കരക്കിറക്കിയിട്ട് ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ നിന്നു കൊടുക്കുകയും ജയിലിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കരോള പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിയമം ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടണം കാരണം മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമാണ് നിയമത്തെക്കാൾ വരുത് ഈശോ പറയുന്ന വചനം നമ്മൾ വീണ്ടും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദേവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് അതെന്താണ് ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ബലിയേക്കാൾ വലുത് കാരുണ്യമാണ് സാപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മതപ്രസ്ഥാനത്തെക്കാൾ വലുത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനും മാനവികതയ്ക്കും കാരുണ്യത്തിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വഴിയിലാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയത പിന്തുടരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളാകുന്നത് പക്ഷേ
നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ എന്തിന് നമ്മുടെ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതോ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങൾക്കുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഈശോ പറയുന്നത് നിയമവും ചട്ടവും ലംഘിക്കണം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ ലംഘിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യരായി തീരുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വിലയിരുത്തലിനും ആത്മശോധനയ്ക്കുമാണ് നഥ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നീ കൽപ്പിച്ചത് മാനവികതയ്ക്കാണ് മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് മനുഷ്യനോട് കാട്ടുന്ന കാരുണ്യത്തിനാണ് അത് തന്നെയാണ് നീ എന്നോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിനും സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ അംഗമായിരിക്കുന്ന മതസ്ഥാപനത്തിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കാരുണ്യത്തിനും മനുഷ്യത്വത്തിനും കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ നീ തരയണമേ പ്രാധാന്യക്രമം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനും തിരുത്താനുമുള്ള ധൈര്യം ഈശോയെ തരയണമേ അമേ